Ciao! Allora, volevo prima di tutto ringraziarvi per i commenti che mi avete lasciato sotto l'altro video e anche sotto la foto di Instagram perché siete state veramente carinissime. Mi avete incoraggiata, mi avete dato dei consigli, eh, mi avete dato anche le vostre impressioni. E veramente siete state tutte molto, molto accoglienti, molto, molto dolci e quindi vi ringrazio tantissimo e vi ringrazio anche per esservi iscritte e per, um, insomma, per uh, iniziare con me questa avventura allora, um, volevo fare questo video dei prodotti finiti come avrete letto dal titolo perché è una tipologia di video che io guardo sempre di tutti, di tutti i canali, cioè a me proprio piace vedere, eh, sentire pareri da diverse persone riguardo a un prodotto e credo che solo appunto finendolo si possa capire realmente se quel prodotto può essere valido oppure no ovviamente eh, prendete quello che vi dico con le pinze perché sapete che è del tutto soggettivo quindi una cosa che può andare bene per me non è detto che vada bene per tutti Ehm, direi di iniziare perché ho un bel po' di roba quindi eh, non vorrei che questo video diventasse lunghissimo allora prendo la mia borsa e man mano pesco a caso e vi parlo un po' appunto dei prodotti allora ho finito questa acqua micellare della Sobio che ho preso su Ecco Verde ancora parecchio tempo fa allora ci ho messo un bel po' a finirla perché non mi è piaciuta assolutamente perché brucia tantissimo gli occhi eh, io ho gli occhi molto sensibili ho bisogno di uno struccante che comunque non vada ad irritarli questo qua per me era veramente troppo, troppo aggressivo in più faceva eh, ogni, anche quando andavo comunque a struccarmi sul viso perché poi l'ho terminata appunto sul viso mi c'è il gatto che gioca con la tenda Simba smettila e stavo dicendo che eh, faceva quella schiumetta eh, fastidiosa comunque anche sul viso io comunque le risciacquo sempre le acque micellare però mi dà un po' fastidio sinceramente questa cosa lasciava il viso un po' appiccicoso quindi sicuramente non la ricompro questa qua sono eh, mi sembra 500 ml sì, eh, 500 ml di prodotto e viene intorno ai 10 euro allora io appoggio per terra ho finito questa um, acqua all'uva di Codalì, questa qua l'ho utilizzata quest'estate per rinfrescarmi, mi è piaciuta parecchio perché eh, è veramente tanto rinfrescante e in più ha anche un potere lenitivo, quindi magari, eh, che ne so, se andate al mare um, avete la pelle un pochino arrossata, questa qua ve la consiglio perché va anche a, a contrastare insomma questa cosa e l'unica pecca se così vogliamo chiamarla è il prezzo perché costa un pochino essendo veramente piccolino perché sono 75 ml di prodotto um, secondo me è un prezzo eccessivo ora non mi ricordo quanto è che l'ho pagata però mi sembra intorno ai 7-8 euro que per questo motivo insomma non la ricompro ce ne sono di tante altre eh, più va cioè, nel senso valide altrettanto ehm, a prezzi minori quindi per questo motivo non la ricomprerò poi vabbè velocemente, non mi cade tutto, vi faccio vedere questi uh, dischetti della Sien, marca della Lidl, um, questi qua sono i dischetti appunto classici, quelli tondi struccanti per gli occhi, io li ricompro sempre, mi ci trovo bene, costano poco, non si spaldano, quindi ottimi insomma, poi... Ho, finita, ho finito ho finita, questa mousse detergente di bottega verde con estratto di cetriolo questa qua è della linea pelle mista io non so mai se lo metto troppo alto o, o va bene così perché non, non so regolarmi ancora comunque mi è piaciuta eh, io ho la pelle mista appunto l'ho presa, presa proprio per questo motivo volevo qualcosa di rinfrescante che andasse anche a purificare la pelle eh, mi è piaciuta, lo utilizzavo al mattino, al mattino insieme al Clarisonic l'unica cosa forse è la consistenza un po' liquida quindi ogni tanto voi la aprite e andate un po' magari a perderla in giro per il lavandino uh, altra pecca è il packaging perché a me, non so se è successo anche a qualcuno di voi comunque mi si è rotto subito cioè adesso non si chiude più e usciva tutto il prodotto si fermava qua, faceva quella pappetta schifosina ecco. quindi <ride> per questo motivo niente, le pecche sono queste però è un buon prodotto e ovviamente da prendere in offerta perché se no costa parecchio a prezzo pieno e non vale secondo me tutti i soldi che costa uh, sì magari se lo ritrovi in offerta può essere che lo ricompro poi 
finito questa crema rassodante all'echinacea e qui zetto, suppongo si dica così, mela, olio di avocado e germi di grano della Antos. Sono 200 ml di prodotto, non mi ricordo assolutamente quanto l'ho pagata, eh, forse intorno ai 10 euro, però non sono sicura. Allora, mi è piaciuta questa crema qua, l'ho usata um, fine estate, cioè l'ho l'ho presa praticamente a fine estate l'ho iniziata verso inizio estate l'ho eh, iniziata l'ho finita verso fine allora ricominciamo <ride> mi sto perdendo questa qua l'ho acquistata verso fine, fine inverno e l'ho uh, finita uh, a inizio estate ok ce la posso fare <ride> allora mi è piaciuta um, perché comunque io odio mettermi la crema dopo la doccia perché sono pigra perché non ci voglio stare lì a massaggiare eh, mi, mi dà proprio noia però questa qua devo dire che si assorbe subito, non fascia bianca, ha un buon potere idratante. Ora non so effettivamente l'effetto rassodante quanto sia, quanto sia vero perché non l'ho usata con costanza, non è che la mettevo sempre eh, mattina e sera, quindi ecco questo non saprei. Però sicuramente la pelle era più morbida, idratata e levigata, quindi eh, magari lo riacquisto più avanti, insomma ora da finire un bel po' di cose. Poi... Ho finito questo scrub corpo rimodellante dell'equilibria, questo mi è piaciuto un sacco, allora questo qua, non vi ho fatto vedere gli altri finiti però ecco, fidatevi, allora questo qui ha la palettina, praticamente sono qui i classici scrub che sono formati da sale, da una parte di sale e da una parte di oli, quindi vanno ce la posso fare, vanno miscelati insieme appunto con la spatolina eh, mi è piaciuto veramente tanto questo qua perché ha un buonissimo effetto scrubbante eh, non è di quegli scrub troppo, troppo leggeri che non tolgono niente quindi quello è veramente ottimo e in più non, non è troppo aggressivo quindi non è che vi fa eh, la pelle secca o ve la, insomma, ve la rende poco idratata, anzi eh, essendoci tanti olietti dentro perché questo qua è con eh, aloe vera, centello, ipocastano, edera e ha i sali marini e del mar morto quindi eh, vi lascia appunto anche la pelle bella idratata per questo motivo questo qua io lo trovo comunque si trova facilmente anche da Tigotà questo sapone l'ho preso, mi sembra che l'ho pagato intorno agli 8 euro non vorrei dire una cavolata ehm, buono questo qua mi è piaciuto poi velocemente, vabbè, bagno schiuma per me un bagno schiuma vale l'altro questo qui è della Sien un'edizione limitata che c'era appunto alla Lidl uh, questi bagno schiuma qua non mi dispiacciono perché costano poco uh, l'inci non è male um, profumo è buono, questo qua era il cocco e ananas, una cosa sì cosa del genere, quindi un po' tropicale mi è piaciuto, uh, io ogni tanto li acquisto, ecco questi qua poi Finito questo shampoo della Ecos, e marca uh, certificata ICEA, stop ai test animali garantito da Love, che si trova da Tigotà, uh, a Tigotà, questo sapone poi insomma non so in che altri punti vendita, con estratto biologico di avena. Allora, mi è piaciuto, uh, è molto delicato come prodotto, io comunque gli shampoo li utilizzo sempre diluiti con l'acqua. È delicato, non mi ha dato irritazioni, non mi ha dato problemi di prurito, uh, mi ha pulito bene comunque i capelli, il profumo è gradevole è molto molto delicato mi ricordano un po' quei prodotti proprio per i bambini ehm, unica pecca forse che lascia i capelli un pochino arruffati cioè dovete per forza mettere il balsamo do dopo quindi lo consiglio per chi magari ha i capelli o i capelli proprio questi qua sono i miei capelli sono lisci lisci come spaghetti e è difficile che mi si arruffino però se avete magari i capelli eh, secchi o già comunque magari ricci ecco provatelo però boh, secondo me ve li, ve li fa un po' più un po' più come si dice più annodati insomma da provare poi altro shampoo che ho finito questo qua della Vivi Verde Cop shampoo delicato eh, anche questo qua ehm, ha ingredienti comunque buoni non ha dentro schifezze Uh, questo qua mi è piaciuto, pure questo è delicato, effettivamente come dice dalla confezione uh, il profumo anche questo è delicato sì e niente, lava bene, costa poco per chi viene intorno ai 2-3 euro anche questo qua uh, non costa tanto, sempre 3 euro mi sembra e comunque sono 500 ml quindi è anche conveniente come confezione uh, magari lo ricompro più avanti, adesso ho un bel po' di roba da finire però non è male ecco come prodotto poi, finito mini taglia, 
c'è il gatto che fa le sgommate mini taglia eh, del bagno schiuma della Sensur Alol, Aloe Vera questo qua l'ho utilizzato in vacanza non è male neanche questo qua eh, un buon profumo ora non me lo sì, il profumo è proprio di pulito, cioè il classico profumo di pulito proprio, a me piace, è buono, comunque è delicato, eh, anche questo non mi ha dato problemi di irritazioni, di pulito alla pelle, è buono, non, non è male e gli ingredienti dovrebbero essere buoni di questo prodotto qua. Poi, finito questo olio solare al Monoite Re, questo qua, qua dice super abbrozzante ma io assolutamente non uso oli sotto il sole perché comunque eh, ci tengo la mia pelle e questo qua lo utilizzo sui capelli l'ho utilizzato, ora ne ho un'altra boccettina di là ah beh, a parte l'odore che è buonissimo perché è proprio di tiare eh, un olio di tiare è buonissimo veramente buono vi lascia proprio il profumo sui capelli questo qua lo uso come impacco pre shampoo eh, bagno i capelli, li tampono con l'asciugamano metto questo su tutti i capelli cioè partendo proprio dalla cute eh, più che altro sì, dalla, li metto sulle radici a volte non le metto neanche sulla cute Um, e dopo faccio, il, faccio lo shampoo lascio agire um, da un'oretta quando insomma il tempo che ho ecco anche mezz'ora un'ora due ore dipende eh, mi è piaciuto veramente questo qua lascia i capelli morbidissimi eh, lucidi profumati quindi sicuramente lo riprendo cioè è un prodotto che proprio non manca mai veramente buono costa intorno ai 5 euro l'ho preso online non mi ricordo dove Uh, forse il giardino di Arianna boh, non mi ricordo e sono 100 ml di prodotto poi finita questa maschera della Cattie Paris alla gilla verde e menta proprio <ride> finita finita allora prodotto anche questo certificato io l'ho preso su uh, ecco verde Cost... no su ecco verde su farmacia natura costa 7,33 euro c'è qua il prezzo ora non si legge tanto e allora è una maschera che comunque fa il suo lavoro purifica la pelle, mi è piaciuta eh, l'unica cosa io l'ho presa perché appunto diceva argilla verde e menta pensavo desse un effetto più fresco al viso eh, poi vi faccio vedere perché eh, la paragonavo a un'altra un maschera che vi farò vedere quindi eh, si sì, è buona e magari mi aspettavo appunto più questo effetto rinfrescante però non è, non è assolutamente male poi vi parlo appunto della maschera che dicevo questa qua mascherita piperita, del, piperita della Lush completamente finita io la amo questa maschera qua è proprio la mia maschera cioè adesso non ce l'ho perché ne sto finendo altre ma sicuramente la riprendo penso che sia già la terza confezione che finisco è veramente tanto purificante cioè se avete una pelle io ho la pelle mista secondo me da una pelle mista grassa è veramente ottima e ha tantissima menta all'interno quindi voi proprio quando la mettete sentite questo effetto fresco che è una cosa meravigliosa ehm, va lasciata agire dai 5 ai 10 minuti comunque quando voi sentite che inizia a seccarsi anche prima in realtà va tolta o comunque magari la bagnate con un po' di acqua termale e continuate appunto a tenerla in posa e mi piace veramente tantissimo questa qua la consiglio per chi ha una pelle come la mia è fantastica quando la togliete vi... proprio la pelle è più luminosa è purificata, avete meno imperfezioni questa qua la facevo due volte a settimana perché comunque è un prodotto che va utilizzato fresco ha proprio la data di, di scadenza insomma eh, qua scritta quindi questa qua ve la consiglio vorrei provarla a, tenere, a tenerla in frigo e vedere com'è l'effetto perché penso che l'effetto fresco così si, si, ma si aumenti ancora di più consigliatissima promossissima, la adoro e la ricompro sicuramente poi andiamo avanti non ho quasi finito allora ho finito questa maschera qua di Codalì maschera purificante, eh, schiarente anti imperfezioni all'argilla salvia e zinco questa qua è con il caolino, con l'argilla bianca peccato perché è piccolina cioè finisce subito, anche questa mi è piaciuta parecchio ha quelle, cioè dà quell'effetto matte al viso, perché qua proprio lo dice però, aspetta io non è che ci credo più di tanto, sì ovviamente loro scrivono per cioè devono scrivere che fa qualcosa insomma, però è veramente buona, um, ha un, un buon effetto proprio sulla pelle, ve la opacizza, um, ve la purifica, ve la illumina, buona, eh, pecca, prezzo, come dicevo prima, per l'acqua d'uva, eh, perché costa parecchio e è piccola, cioè sono 50 ml, quindi per una maschera che qua dice di fare due volte a settimana, capite che cioè, dura veramente poco, 
non mi ricordo quanto costa, mi sembra intorno ai 15 euro, però veramente non mi ricordo il prezzo, dovete andare a controllare, è un buon prodotto, non la ricompro per questo motivo. Poi ho finito questa mini taglia del gel Clarisonic, gel detergente per il viso, devo dire che non, che non mi è dispiaciuto, l'inci non ne ho idea di come sia, sinceramente qua non c'è neanche scritto, ehm, pulisce bene la pelle col Clarisonic, l'ho usato tranquillamente, il profumo è un po' forte, io non amo i profumi forti sul viso, cioè quando mi detergo il viso mi danno un po' fastidio, quindi cioè, non è un prodotto che ricomprerò, ecco, me l'hanno dato appunto col Clarisonic, l'ho usato e non è male. Poi, finito questo gel d'aloe vera uh, di BioEarth, certificato ICEA, 99% di gel d'aloe, uh, questo qua mi è piaciuto tantissimo, l'ho usato appunto in vacanza perché mi ero un po' scottata, mi ero arrossata la pelle e con questo qui avete subito sollievo, ma a parte che il gel d'aloe si può usare in mille modi, mi è piaciuta la consistenza perché a differenza di quello dell'equilibra che è tanto liquido, questo qui è proprio un gel, ora no è proprio finito, non schiaccio neanche è proprio un gel, cioè si spalma veramente bene non è che vi cola in giro e fa, fate macelli eh, lo utilizzo dopo la depilazione eh, c'è chi lo utilizza per i capelli non ho mai provato, dai i capelli lisci eh, non, non saprei neanche cosa farmene però ehm, per i ricci so che tanti lo usano eh, è, NT, è lenitivo è rinfrescante eh, va benissimo, cioè secondo me è un prodotto da avere, ecco, da avere in bagno per necessità, ottimo poi Finito questo gel detergente sfogliante Vivi Verde Cop. Um, L'ho usato, allora, è sfogliante? Sì, insomma, ha queste microparticelle, non so di che cosa. Boh, però non è che facciano, chissà che... È proprio sfogliante, non è scrabbante, è tanto leggero come scrub. Per questo motivo io lo utilizzavo sempre la sera, cioè tutti i giorni non mi ha dato problemi. Um, profumazione troppo forte, non mi piacciono queste profumazioni della Vivi Verde Coppa. Ho utilizzato anche il gel detergente classico, la profumazione non mi piace assolutamente. Uh, però insomma non è male, costano poco, sono 100 ml forse 2-3 euro costa, non mi ricordo io prezzi, non me li ricordo mai uh, comunque se volete provarlo, insomma, non è male ecco, continuo a ripetere non è male, però così, cioè, la penso così allora, ho finito questa maschera viso 5 minuti purificante effetto matte della Geomar c'erano due dosi, l'altra l'ho finita ieri però l'ho buttata, cioè vi faccio vedere questa allora questa qua non è la prima volta che la compro la, la compro quando la trovo in offerta da Tigotà 99 centesimi allora mi è piaciuta quando l'avevo provata tempo fa queste volte qua ho notato che eh, mi, mi bruciava un po' la pelle cioè quando la mettevo mi bruciava la pelle e me la rossava quindi andavo a toglierla veramente dopo poco qua dice tenerla 5 minuti, io la tenevo 3 minuti tipo perché eh, mi sembrava strano questa cosa, non me l'aveva mai fatto magari la mia pelle è diventata un po' più sensibile boh. um, quindi anche questo, se avete la pelle tanto sensibile non ve la consiglio io per questo non la riprendo perché comunque ho visto appunto che mi ha dato questo problema um, se avete una pelle magari mista grassa potete provarla sì, non è che sia questa grande, grande cosa, però costano poco e dai, insomma, si può, si può fare. Oh, oddio, quasi finito. Allora, vabbè, vi faccio vedere questa mini, mini, mini taglia di Codalì, che è la crema esfoliante eh, per il viso. E sono 3 ml di prodotto, questa qua è veramente piccolina, me l'avevano data in omaggio, non mi ricordo dove. Però veramente mi è piaciuta un sacco, cioè, ci ho riuscito a fare una un'applicazione un e veramente devo dire che mi è piaciuta perché è una crema ehm, molto esfoliante secondo me, ha un buonissimo potere esfoliante eh, però comunque ve la lascia morbida la pelle, non ve la va a aggredire non ve la va ad arrossare e, devo informarmi sul prezzo della, della full site penso che costi insomma conoscendo Codalì non penso che sia tanto economica però insomma vediamo perché non è affatto male questa gli ingredienti sinceramente non vi so dire come siano qua non ci sono scritti dice solo no parabeni e, e no fenoxietanolo penso che si dica così ehm, boh, vediamo insomma comunque non è male poi Ultima cosa, um, saponette dei provenzali, vi lascio questa giusto per farvi vedere la linea, però io le prendo sempre di vari 
tutta, mi si sta anche spaccando, di varie profumazioni. Eh, mi piacciono tantissimo. Allora, queste qua in realtà le usa di più il mio ragazzo perché lui è abituato a farsi la doccia proprio con, ehm, con le saponette. Non usa bagno schiuma, è eh, abituato così da piccolino. Questa qua è quella vaniglia e cannella, saponetta vegetale extra fila profumata. 100% biodegradabile, prodotto vegetale, quindi l'inci è ottimo. Uh, Provenzani è una marca che mi piace, queste saponette qua sono veramente valide, eh, approfittatene se le trovate in offerta, perché comunque eh, sono convenienti, sono 100 grammi, non mi ricordo il prezzo, 1 eh, euro, 1,50 euro, credo. E, mh, sicuramente insomma noi le prendiamo sempre queste qua da tenere lì per, sul lavandino per le mani, lui si fa la doccia, quindi buone, buone e buone queste qua. Basta, io ho finito, come potete vedere è tutto vuoto, ora posso buttare via un po' di roba, uh, io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero di esservi stata utile in qualche modo, comunque di avervi tenuto un po' di compagnia, ci vediamo nel prossimo video e un bacione, ciao!